Ikadalawang putdalawa ng Agosto, Huwebes, ang paggunita sa pagkarena ng mahal na Birhen Maria, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa ikaanim na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David at Maria naman ang pangalan ng birhen. Umasok ang anghel at sinabi sa kanya, Matuwa ka, o puspos ng grasya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayoy, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Magahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman. Talagang ang Walang katapusan ang kanyang pag -ahari. Sinabi ni Maria sa anghel, Paano mangyayari ito gayong di ako ginagalaw ng lalaki? At sumagot sa kanya ang anghel, Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos. At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan at nasa ikaanim na buwan na siyang itinuturing na baog. Walang ang imposible sa Diyos. Sinabi naman ni Maria, Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito. May magagandang balita na nakapagpapa ka ba sa atin? May mga bagong trabaho o promosyon na totoong nakakataba ng puso. Pero nakadarama pa rin tayo ng kaba. Ganito siguro ang naranasan ng mahal na Birheng Maria. Sino nga naman ang hindi kakabahan na mula sa kanyang simpleng pamumuhay bigla siyang mapipili na maging ina ng anak ng Diyos? Kakakaba ang balita kay Maria. Subalit sa kabila ng kanyang pagkabahala, tinanggap niya ang responsibilidad na kaakibat ng pagpili sa kanya. Sa halip na Ipagyabang ang kanyang bagong estado sa buhay, ipinahayag niyang alipin lamang siya ng Diyos at handa siyang gawin ang kalooban ng may kapal. Pagsasagawa, Purihin o mga lingkod ng Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ano mang estado natin sa buhay, dapat itong magbigay papuri sa Panginoon para sa ikaluluwalhati ng Diyos ang lahat ng ating kinagawa.